हा कार्यक्रम म्हणजे एक धाडसी पाऊल आहे आणि मराठी भाषेसाठीच हे अपूर्व असं योगदान ठरणार आहे ठरलं आहे ठरणार आहे कारण द रीच इज गोईंग टू बी इन मिलियन्स इन ट्रिलियन्स आणि ते असं टू नेम ऑल द कंट्रीज दॅट यू रोम नाव उमेद पुरस्कार कला गौरव पुरस्कार कर्तृत्व आभा पुरस्कार राणी सईबाई पुरस्कार रोटरी लाईन्स क्लब यंग गेस्ट अचिव्हर अवॉर्ड व्ही शांताराम पुरस्कार आणि अलीकडेच जिने मराठी विषयात एम ए केलं अशा मधुरा वेलणकर साठव यांच्यासाठी दर्जेदार टाळ्या झाल्या पाहिजे दर्जेदार आणि मी विनंती करतो मधुराई प्लीज ऑन द स्टेज फॉर ए वॉट प्लीज आपल्याला नाही का वाटलं आपण इतक्या जोरदार आणि गरजेदार वाजवलं पाहिजे टाळ्या कारण पंचवीस वर्ष अभिनय आणि हे आता एकंदरीत चार पुरस्कार आहेत बर दोन तुझ्या हातात आहेत आणि आता मी आकर्षिका पाटील यांना विनंती करतो आपण एक पुरस्कार त्यांना द्यायचा आहे दिस महाराष्ट्र बाजारपेठेचे सन्मान्य श्री कौतिकजी दांडगे आपणास विनंती करतो आपण व्यासपीठा येण्याचे करावे तर जोरदार टाळ झाल्या पाहिजेत क्या बाग विनंती करतो आपण त्यांचा सत्कार आणि सन्मान करायचा आहे त्यांना वेलकम करायचा आहे अच्छा थांबा सर मला माहिती आहे मधुरदाईचा आवाज ऐकल्याशिवाय तुम्ही तिला पाय म्हणणार नाही प्लीज या ऑल युअर्स जोरदार टाळ एकदा मधुर देशात मी असं पीठावरील मान्यवर आणि उपस्थित सगळ्या माझ्या मैत्रिणींना मनपूर्वक नमस्कार मी आता तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं की लवकर आले होते त्यामुळे बऱ्याच जणींशी गप्पा मारते मारता आल्या आणि बाहेर मी एक बाईट दिली त्यावेळेला असं लक्षात आलं की लोकमत सखी मंचला बावीस वर्ष पूर्ण झाली आणि लोकमत सखी मंच ज्या वेळेला सुरू झालं तेव्हापासून माझा आणि त्याचा ऋणानुबंध आहे चंद्रपूर सारख्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे जिथे कार्यक्रम होतील की नाही कलाकार जातील की नाही अशा जागी सुद्धा लोकमत मात्र पोहोचलेलं आहे आणि तिथल्या सखी मंचलाही मी ज्या वेळेला तिथे सुरू झालं सखी मंच त्यावेळेला मी तिथे गेले होते आणि त्यानंतर हा प्रवास अनेक वर्षांचा अनेक कार्यक्रमांचा राहिलेला आहे आणि अशा इतक्या वर्षांच्या ऋणानुबंध असलेला एक वर्तमानपत्र असं मी म्हणणार नाही कारण त्या पलीकडे जाऊन लोकमत सामाजिक कामामध्येही तेवढंच पुढे आहे तुमचं मनोरंजन करण्यामध्येही पुढे आहे आमची सगळ्यांची दखल घेण्यातही पुढे आहे त्यामुळे या लोकमत बरोबर आपले ऋणानुबंध एवढ्या वर्षांचे आहेत आणि त्यांच्याकडनं आज एक पुरस्कार किंवा तुमच्या कामाची दखल तुमच्या पाठीवर शाबासकी जेव्हा मिळते तेव्हा खरंच मनापासून आनंद होतो आणि तोच आनंद मला आज झालेला आहे दुसरा आनंद म्हणजे खरं तर सरप्राईज म्हणूया आपण गोष्ट एका पैठणीची या आमच्या चित्रपटाचा दिग्दर्शक ज्यांनी ज्यांनी पाहिलं असेल त्यात मला पाहिलं असाल तुम्ही मी सुद्धा त्या चित्रपटात काम केलं आणि आमचा दिग्दर्शक शंतनू रोडे पण खरं तर त्याआधी तो माझा खूप चांगला मित्र आहे आणि आज त्याच्याकडनं हा पुरस्कार मिळतो आहे कदाचित तुम्हाला शंतनू या सिनेमाचा दिग्दर्शक म्हणून माहिती आहे पण मी त्याच्या बरोबर मैत्री असल्यामुळे तो माणूस म्हणून काय आहे हेही माहिती आहे कदाचित नावारूपाला या सिनेमामुळे राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यामुळे तो आला असला तरी त्याची मेहनत मी अनेक वर्ष पाहते आहे आणि असं जी मी खरं तर नवीन पिढीच म्हणेन मी शंतनूला नवीन पिढी जितकं छान काम करते अनेकदा आपल्याकडे असा समज असतो की पुरस्कार मिळताना तुम्ही आहात त्याच्यापेक्षा मोठ्या माणसाकडनं तुम्हाला पुरस्कार मिळावा पण मला नेहमी असं वाटतं 
की जेव्हा तरुणांकडनं मिळतो तेव्हा आम्हाला सुद्धा उमेद अजून मिळते नवीन काहीतरी करण्याचा हुरूप येतो आणि असं म्हणताना मी कुठेही फार माझं वय झालं असं सांगत नाही वाटत नाही ना माझ्या माझ्याकडे बघून नाही ना पंचवीस वर्ष झाली पण मी फार लवकर सुरुवात केली काम करायला असं तुम्हाला वाटेल मी असं नाही आहे पण आणि खरंच म्हणजे मला सरप्राईज होत मला एवढा सगळा असा सोहळा आणि एवढं माझं कौतुक होईल हे माहीत नव्हतं आणि कलाकार मी नेहमीच म्हणते की कलाकाराचा प्रवास हा कष्टापासून कौतुकापर्यंत असतो आणि कष्ट आम्ही करतच असतो पण ज्या वेळेला कौतुक होतं त्यावेळेला प्रत्येकालाच ते हवं हवंसं असतं आणि आज खरंच इतक्या छान सगळ्या नटून आल्या आहेत सखी आणि त्यांच्या समोर एक छान आता मस्त आपण नृत्याचा आविष्कारही पाहिला आणि ज्या वेळेला म्युझिक थांबलं होतं त्यावेळेला आपल्याला असं वाटतं ना प्रत्येकाला पण मला असं वाटतं की इतका देखणा सोहळा आहे तर कुठेतरी इथे लावायचं राहिलं असेल ते लागलं आता यापुढे काही होणार नाही पण विघ्नहर्ता असणारच आहे बरोबर मला अजून एक आनंद आता बोलता बोलता लक्षात आलं इथे वर पाहिल्यावर की या वास्तूशी माझा खूप जुना ऋणानुबंध आहे आता तुम्ही ऐकलं असेल तर अनुदान समितीवर मी होते चित्रपटाला शासनाकडून अनुदान मिळतं पण तो अनुदानास पात्र आहे की नाही हे ठरवणारी एक समिती असते त्या समितीवर मी काम केलं चार वर्ष आणि आम्ही वर्षाला ऐंशी चित्रपट इथे बसून पाहायचो त्यामुळे हे सुद्धा माझं घर असल्यासारखं म्हणजे मला आता इतकी सवय आहे इथल्या खुर्च्यांची इथल्या मधल्या जागांची म्हणजे पडदा कुठे द्यायचा किंवा बेल कुठे द्यायची हे आम्हाला माहिती आता पण त्यामुळे असं मला वाटतं की घरी जेव्हा कौतुक होतं कारण आपण बाहेर काम करतो बाहेर आपलं कौतुक होतं सगळ्या अगदी आपल्याला चांगल्या गोष्टी सांगतात पण घरचे नेहमी आपल्याला जिथे आपलं चुकतंय जिथे काही कमी पडतंय तेही सांगत असतात बरोबर आज मला असं वाटतंय की मी घरी आहे इतक्या वर्षांचा ऋणानुबंध इतक्या छान जागी इतक्या छान मित्रमैत्रिणींच्या सहवासात कौतुक होत आहे तर हे कायम जवळ राहील आणि याबद्दल लोकमत सखी मंच आणि गुणगौरव पुरस्कार समिती जी आहे या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानते आज म्हणजे बाहेर मागे सुद्धा लपले त्याच्या माझ्या मागे पण आहेत दोन तीन मला आवाज येत आहेत त्यांचं चाललंय पुढच्या पुरस्काराची तयारी तर त्या सगळ्या म्हणजे अगदी छोट्या छोट्या माणसापासून मोठ्या माणसापर्यंत सगळ्यांच्या कष्टाशिवाय कुठलाही कार्यक्रम पूर्ण होत नाही त्यामुळे या सगळ्यांना माझा मानाचा मुजरा आणि मला इथे बोलून हा पुरस्कार दिल्याबद्दल हे सगळ्याच नंतर धन्यवाद म्हणताना पण आपण स्वल्पविरामच देणार आहोत कारण असे असंख्य असे धन्यवाद देण्याचा योग आपल्याही आयुष्यात यावा जर जोरदार डाळ्या दैदिप्य भाषे कारकीर्द पंचवीस वर्षांची आणि तिलाही खंत आहे की तिला आज निघायचंय त्यामुळे जास्त वेळ ती आपल्यात बसणार नाही आहे परंतु तरीही आपण जे तिचं आज मनोगत ऐकलं फिलिंग लाईक फॅमिली आपण सगळे कुटुंब आहोत हे म्हणणंच इतकं किती मोठं आहे की भावनाच किती मोठी आहे तर इथं साध्या सोप्या अशा व्यक्तिमत्वासाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन ऐकतात थँक्यू मध्ये मध्ये बी इयर आणि यानंतर आपण ह्या पुरस्कार सोहळ्याच्या फर्स्ट सेटकडे म्हणणार आहोत खरंच विशेष व्यक्तिमत्व जेव्हा पुरस्कार पटकावतात तेव्हा त्यांचं कौतुक करणं हे लाजमी आहे पहिला पुरस्कार क्षेत्र पाककला मास्टर इन हॉटेल हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट फाईव्ह स्टार हॉटेल इंडस्ट्री किचनचा पंधरा वर्षांचा दांडगा अनुभव किचन प्रॅक्टिकलचे त्या माजी प्राध्यापिका आहेत मासिक शेफ लेखिका झी मराठी आम्ही सारे खवय्ये कलर्स मराठी मेजवानी परिपूर्ण स्वयंपाक घर कलर्स मराठी आज काय स्पेशल आणि दूरदर्शन रुचिदा सेलिब्रिटी शेफ अशा मराठी कुकिंग टी व्ही शो मध्ये सेलिब्रिटी शेफ आणि अनेक शेफ अवॉर्ड विजेत्या आरती धर्मराज निजापकर यांच्यासाठी जोरदार काय पुरस्कार देण्यासाठी आपले 
सन्म्मा चिन्ह है तो देना सतनुजी रोड़े मंगेश जी महाड़ कौतिक जी दाटगे मान्यवर विनती करो अपन ये सन्म्मा दयाच शिक्षण क्षेत्र अनुभव दोन वर्ष सर्वोत्कृष्ट शिक्षक अवॉर्ड लायन्स क्लब तर्फे बहाल कर दोन हजार पंद्रह व दोन हजार अठरा ज्योति इंग्लिश स्कूल हाजी प्राध्यापिका निबंध स्पर्धा कोकण अंतर कॉलेजिट नाटक कथा इत्यादि अनेक उपक्रम मोला मिठालाल कॉलेज ठाणे थाने सद्या ज्यादा कार्यरत है लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस विजेत्या सौ पूर्वा प्रशांत सालवे ट्रॉफी विनंती करो एसोसिट पार्टनर्स सोनकलश अविद्या सैंडू और महाराष्ट्र बाजारपेटे सन्म्मा मंगेशी महाड़ी कौतिक जी दाणगे सुमारी मने अर्थात सौभाग्य जो लेने पैठणी पुरस्कारा स्वरूप है मजी महापौर किशोरीताई आप विनंती करो अपन हाथ सन्म्मा पुरस्कार अर्जू चाली से मदद नहीं जॉइन एवरी पुरस्कार धन्यवाद 
अभिनंदन आणि जे विजेते आहेत ना त्यांनी जरा पुढच्या रांगेतच बसून घ्या कारण नंतर आपल्याला एका फोटोसाठी यायचं शिवाय आत्ता वेळ झाली ती मुंबई नवी मुंबई ठाणे प्रतिनिधी आपण आपल्या फोटोग्राफ साठी यायचंय मगाशी मी जे सांगितलं तो नियम अगदीच काटेकोर पाळायचा आहे प्रथमत मुंबईचे प्रतिनिधी स्नेहा स्नेहाजी आपण देखील व्यासपीठ राहायचे स्नेहा बाबूजी त्यांना प्लीज स्माईल आता राहिलेल्या आता उर्वरित थँक यू पुढचा ग्रुप समोर पाहिजे स्माईल एव्हरीबॉडी स्नेहा वाघ आपण भारतीय टेलिव्हिजन अभिनेत्री आहात आणि झी इमॅजिन टीव्हीच्या शो मध्ये म्हणजे ज्योती मध्ये आपण मुख्य भूमिका साकारली होती त्यासाठी आपण त्यांना ओळखतो सोनी टीव्हीवर प्रसारित झालेल्या चंद्रगुप्त मौर्य शो मध्ये आपण मुरा ही भूमिका साकारली होती तिने एक वीर की अरदास या वीरामध्ये रतन कौर संपूर्ण सिंग ही व्यक्तिरेखा साकारली होती दोन हजार एकवीस मध्ये आपण मराठी रियालिटी शो बिग बॉस तीन मध्ये भाग घेतला आणि सर्वांच्या मनात आपलं एक स्थान निर्माण केलं मला असं जोरदार टाळ झालं पाहिजे स्नेहावाल आपण विज्ञान शाखेतून पदवी पर्यंत शिक्षण घेतलेलं असून लंडन फिल्म अकॅडमी मधून फिल्म मेकिंगचा कोर्स केला आहे आणि आपण एक चित्रपट दिग्दर्शिक सुद्धा आहात वयाच्या तेराव्या वर्षी मराठी रंगभूमीवर आपल्या कारकिर्दला सुरुवात केली अधुरी एक कहाणी हा तिचा पहिला टेलिव्हिजन शो होता आणि तिने झी मराठीवर अर्पिताची भूमिका केली होती काटा रुदे कुणाला या मराठी मालिकेत तिने मुख्य भूमिका साकारली होती अधुरी एक कहाणी सारख्या मराठी शो मुळे तिने प्रादेशिक प्रेक्षकांमध्ये खूपच लोकप्रियता मिळवली आहे जोरदार त्याने आपण त्यांचं स्वागत करू आणि सन्मान करण्यासाठी खरंच आनंद होतोय त्या ट्रॉफीसाठी आपले असोसिएट स्पॉन्सर्स आणि मान्यवरांनी हे पुरस्कार द्यायचे जास्त छान बोलता पण येत नाही 
पण इथे मला बोलवल्याबद्दल मी लोकमतचे खूप खूप आभार मानते थँक्यू व्हेरी मच आणि मला सगळ्यात जास्त छान गोष्ट ही वाटली की जेव्हा मी एंटर केलं तेव्हा माझं काही नाव वगैरे अनाऊन्स झालं नव्हतं पण सगळ्यांनी अगदी अरे अरे टायावर वाढायला सुरुवात केली ऍक्च्युली ती ते आमचं ऍक्नॉलेजमेंट आहे ते आमचं कौतुक आहे की आम्ही जिथे जातो ॲज कलाकार ती एक पोच पावती असते की एवढी अशी काम केल्यानंतर हे एक ऍक्नॉलेजमेंट मिळणं ऑडियन्स तुम्ही खरं आहे आमचे ऍक्च्युली ऑडियन्स आहे तर तुमच्यासाठी थँक यू व्हेरी मच आणि सुरुवात माझी तशी मराठीपासून सुरू झाली होती पण ह्यांनी अगदीच हिंदीची सिरियल्सची नावं आधी घेतली माझी पहिली सिरियल होती काटा ऋते कुणाला आणि अधुरी एक कहाणी त्याच्यामधनं म्हणजे तिकडे मला फाइंड आउट केलं होतं प्रोड्युसर्सनी अगदीच फोटो वगैरे बघून माझे न्यूजपेपरमध्ये तर एक वीर की अरदास वीरा चंद्रगुप्त मौर्य कसं नाही बोलू शकत तुम्ही आपली हिस्ट्री आहे ती इंडियाची महाराणी मुरा आणि हा बिग बॉस बद्दल तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारू नका कारण मी काही उत्तरं देणार नाहीये पण हा सगळ्यांना मी एवढं सांगू इच्छिते सारांगी तुम्ही सगळ्यांनी मला इतकं प्रा प्रेम दिलं त्याच्यासाठी सारांगी आणि सारांगीचा खरा अर्थ असा आहे आय लव्ह यू आता ह्यांना सांगतो की हात उंचावू नका तुमच्या हात उंचावल्यामुळे जर मागची नाही आली ना फोटो डेव्हलप झाल्यावर एकंदरीतच उपस्थित मान्यवर आणि असोसिएट पार्टनर्स सोनकलश नाविन्य झाडलू आणि महाराष्ट्र बाजार पेठ आपण लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुण गौरव सोहळ्यात डॉक्टर अपर्णा यादव कुलकर्णी यांचा सगळ्यांच्या टाळ्यात समवेत जोरदार असा सन्मान करायचा आहे मनोगत व्यक्त कर अंधेरी सारख्या विभागात राहून काही ना इतके वर्ष पण ना आम्ही काही जण आहोत ना अगदी चिल्ले पिल्ले असल्यापासून किशोरी ताई ही ताई असते त्या कधी ताई नसतात ती अशीच राहिलेली आणि तू अशीच राहा प्रॉमिस कर तू अशीच राहशील म्हणून सदो दीप सर्वांना सस्ने व जय महाराष्ट्र अरे जय महाराष्ट्र ओळख आपली त्याच्या आहे लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस आणि या पुरस्कारासाठी मला आकाशिका बेकल पाटील आमच्या आणि संकेत सावंत यांनी संपर्क साधला अर्थातच सखी म्हटलं की आपला सगळ्यांचाच एक वेगळा जिवाळ्याचा विषय आणि तो विषय आपण सर्व मिळून कुठेही असलं तरी जातो भेटतो तुमचं प्रेम एका जसं पाहायला गेलं तर एका पक्षाचं काम करते पण ते काम करत असताना दोन हजार एकोणीसला महापौर झाले दोन महिने जेमतेम बरे गेले आणि जो काही कोविड काळ चालू झाला त्याच्यातना खऱ्या अर्थाने आपली आणि अधिक ओळख दृढ झाली या कार्यक्रमाचे संपादक आहेत प्रधान सर त्यांचे मी खरंच मनापासून आभार मानते की सर्वांसाठी स्वतःसाठी किंवा स्वतःच्या एका लोकमत याच्यासाठी कोणी करतो पण स एका एका क्षेत्रात वेगवेगळं काम करणाऱ्या महिलांना एका माळेत गुंपवून ठेवणं आणि त्या माळेचा मेरू म्हणून 
प्रधान सर राण हा अपने सर्वानी आनंदा बाब है इधे श्वेता आवरसेकर आने आम डिजा मैडम सोनाली बड़े कौतिक दानगे हि नाव माला आता मिला आता दोन ज्यादा एक्टर गेल मधु मधुरा वेलनकर इतक गोड मुली मत वेलनकर कुछ तरी शूटिंग कर मुलूं आम चाहिए कई अव्वा सव्वा बढ़ुन संगित गए मी मैं थामता ही मी बगते कुठे तरी आम मराठी ऐक्टरना एक चांगले व्यासपीठ मिलते है कि कहीं तरी करू इच्छित तो तिथे मात्र जर पैशाच भल मोट तंगड़ आतमें टाकल तो आम मराठी इंडस्ट्रीज अधिकाधिक फुढ़े जा कमी हो ती गेली पाजे फुढ़े कारण आज माला आठवत है कि गे पंद्रह वर्षापूर्वी खूब अपन हिंदी सग बो सीरियल आज सग मराठी सीरियल बगत सासू सुनी च पटक नहीं है तो तो क्या फारत है अस आता नहीं है उलट आता मुली समंजस सासवा तो सामंजस कारण आम्मी जेव सून हो तो अजय सासू ने संग नहीं आम गाउन नाइट नाइटी चलत नहीं तो आम्मी वर्षभर साड़ नेसलो बर न बरच मजा सहमत आती आता मुली ये बैक मधे एक फ्रॉक घेन सका विचार कर अरे आलिया चले ना अपन ही संगत चाले फोपर खाली पाजे एडजस्टमेंट ज्यादा घर होता घर कुछली ही कटकट रात नहीं कारण वेसार प्रत्येका वे एक ज्यादा मन तो ना अपन जनरेशन गैप तो कभी भर निगना नहीं आप जेव लग्न कर सासू कि अजय ससू तीस वर्ष मगे हो आता आम्मी सासवा घलो तो आम्मी अजु ही वीस वर्ष मगे आहोत क्या फुढ़े कारण हा बदलता काल बदलता कालानुसार सीरियल मधे का दाखोत तो दोन गोष्टी है सीरियल मधे एक अति वाइट पै है एक अति चांग ही है मेमक का घर का संसार कराच है स्वर्ग कराच है तो चांगल घाय रंग मजा वेगड़ा हमें मैं हमें विचार हो ब्रिटिशन है मोटा हर्षदा खानवलकर आड़ी मैं ताई कभी तरी खोटेपना उगड़ हो रही कि नहीं तो खोटा भाव उगड़ नहीं तो विश्वास उड़न जाई मे खोटे ये ती घर है खरी है ती बाहर है सभी कड़ा आता चल जितक दाखल जता है ना तेवड़ सत्य नहीं मग अपन का चैनल लाई मत बनता आता नहीं लज है ज्या है त्या है ज्यादा को नकारू नहीं शकत पा अवस्थे कि सभी कड़ा मे आज आप जो इकोनॉमिकली इंडस्ट्री पास तो सभी कड़े खूब मोटा बदल है अन तो खूब मोटा बदल पचवण तक सोप नहीं है कारण स्मॉल इंडस्ट्रीज सगत जोपले जो खातो है तो तुपाशी बाकी चे उपाशी ही पद्धत आज ही महाराष्ट्र अधिक मोटा प्रमाण रुजू लगली है तला अपन अपन सगे कारण आप टैक्स पेयर पर आहोत मतदान करो तभी आप सगैला जवाबदार हो पचात ही असा विंगड़न होना अपने कलागुण प्रधान सर सारखे को अपना मेन हापन एक अपने भाग्या क्षण आतो तो क्षण आप भरभर जगल पाइजे भरभर घजे मे तुम माला आवड़ मुंबई मटल ठाणा आला है नवी मुंबई पे बिंदास को विचार संगेन मुंबई नवी मुंबई है ना नवी का मुंबई ठाणा विचार 
मुंबई आणि नवी ठाणं काय लांब आहे का नाही आवडला तुमचा सगळ्यांचा अप्रोच आवडला जय जय महाराष्ट्र आजकाल सासूशी कोण भांडत नाही आई तर नवरा भेटला कशा भांडत असो थँक्यू किशोर ताई जरा जोरदार टाळ्या आपल्या ही जी हक्काची आपली बहीण आहे ती महाराष्ट्रात रणरागिणी म्हणून ओळखली जाते इतक्या बहारदारच झाल्या पाहिजे टाळ्या कारण आपल्या ह्या लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दोन हजार बावीस ला त्यांनी आवर्जून उपस्थिती दर्शवली वेळेत वेळ काढून थँक्यू किशोर ताई पुढे पुरस्कार विजेत्यांचं खरंच अभिन अभिनंदन जशा काळात करतोय तसंच करायला हवं आणि मान्यवर आले की त्यांचंही तितक्याच बहारदारित्या आपण स्वागत करायला हवं कारण त्यांचाही वेळ तितकाच अमूल्य आहे पुढचा पुरस्कार क्षेत्र आहे कला या रंगमंचावर स्वागत करूया कारण त्यांना प्राप्त झालेला आहे लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस आणि मी पुरस्कार बहाल करण्यासाठी विनंती करतो लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस या सोहळ्यात उपस्थित असोसिएट पार्टनर्स सोन कलश जेम्स अँड ज्वेलरी नावी ट्रॅस हँडलूम आणि महाराष्ट्र बाजारपेठचे प्रतिनिधी आणि सन्माननीय असे आपले मान्यवर यांना पुरस्काराचं स्वरूप दोन सन्मान चिन्ह अगदी आकर्षक आणि दोन भारदार अशा साड्या सामाजिक कार्य धनगर समाज विकास परिषद महाराष्ट्र राज्य त्या सन्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आहेत फळे व भाजीपाला प्रक्रिया महासंघ महाराष्ट्र राज्य याच्या अध्यक्ष आहेत निहारिका बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था याच्या त्या अध्यक्ष आहेत पोलीस बॉईज असोसिएशन त्याच्या सन्माननीय सरचिटणीस आहेत आणि असे अनेक पुरस्कार ज्यांनी पटकावलेले आहेत अशा सामाजिक कार्यकर्ता निहारिका खोंदले यांचं आपण ह्या रंगमंचावर जोरदार त्यांनी स्वागत करूया त्यांना प्राप्त होत आहे लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस क्षेत्र सामाजिक कार्य आणि मी हा पुढील पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कारचे असोसिएट पार्टनर्स सोन कलश जेम्स अँड ज्वेलरी निहारिका नावीन न्यास हँडलूम आणि महाराष्ट्र बाजारपेठच्या सन्माननीय पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी तसंच मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती करतो आपण हा पुढील पुरस्कार द्यायचा आहे टाळ्यांचं तुमचं तुमचं बघा जमत आहे का कारण दुसऱ्यांच्या यशात दुसऱ्यांच्या आनंदात स्वतःला शोधणं हा खूप मोठा आनंद आहे असं मी नाही जिथे आपण उभे आहोत त्यांच्या नावाने ही अकादमी आहे आपले सगळ्यांचे लाडके भाई पुलंचं वाक्य दुसरो की खुशी होऊ खुद खुद खुदना सीखो क्षेत्र आहे सामाजिक कार्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नोबल अवॉर्ड विजेत्या राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार विजेत्या महिलांना संघटित करून मोफत बेकरी कोर्स रांगोळी क्लास अगरबत्ती शॅम्पू कपडे धुण्याची पावडर कागदी पिशव्या इतर हे सर्व मोफत त्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं फिटनेससाठी योगा क्लास तो पण मोफत व्यावसायिक महिलांना त्यांचा व्यवसायानुसार प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या अहोरात्र या समाजाला एक वेगळं वळण देण्यासाठी आपला हा ध्यास सिद्ध करण्यासाठी अगदीच प्रबळपणे उभे आहेत त्यांना आज प्राप्त होतोय लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस आणि आपण जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया श्रीमती मंगला शिवाजी नायकवडी यांचं जरा जोरदार टाळ आपण थोडस पुढे यायचंय 
आणि त्या दोन पाऊल अजून पुढे यायचंय आकर्षिका ताई तुम्ही नवीनला सांगलो सोनली ताई प्लीज गौरिया ताई आपण पण पुढे यायचं जरा संतरीचा ताई लाईक थँक गॉड पोतराज असतात विविध रंगी कपडे घालून आपल्या समोर आपल्या शरीरावर चापकाने फटके मारतात आणि आपल्याकडून दान मागतात हा पोतराज समाज फक्त तितकाच नाही आहे अनेक पोतराज होते जे अडीच वर्ष आपल्यासाठी बाहेर उभे होते काही पोतराजांचे कपडे पांढरे होते त्यांना आपण डॉक्टर्स म्हणतो काहींचे अगदी गडद खाकी होते त्यांना आपण सफाई कर्मचारी म्हणतो महानगरपालिकेचे कर्मचारी म्हणतो पण एक असा योद्धा ज्यांनी आपल्याला घरात थांबण्यासाठी साम धाम दंडभेद सगळं केलं त्यांनी स्वतःच्या घराची काळजी फक्त कोविडमध्येच नव्हे तर कधीच नाही केली आपण सकाळी घरातून निघताना गणरायाच्या चरणी स्तवन करून निघालो आहोत पण पुन्हा एकदा घर कुटुंबीय पाहायला मिळतीलच असं नाही सदरक्षण आहे खलं निग्रहण आहे हे ब्रीद वाक्य घेऊन जगणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्र पोलिसाच्या एक खूप मोठ्या अशा व्यक्तिमत्वाचा आज इथे आपण सत्कार करणार आहोत लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवणार आहोत खऱ्या अर्थानं आपल्यात एक रणरागिणी दडलेली असते पण आपण कधी कधी तिला महालक्ष्मी करतो कधी कधी रणचंडिका करतो पण वेळ आली की संकट आहे हो दुर्गा पण करतो येस आणि मग असुरांचा वध करणारी ही कालिका जेव्हा संकटावर तुटून पडते तेव्हा संकटाला देखील सळो की पळो होतो आणि ह्या प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचं नाव पोलीस उपनिरीक्षक सौ मंगल राणे आपण आज विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान घ्यायचा लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस पोलीस उपनिरीक्षक सौ मंगल राणे आकर्षिकाताई आपण हा पुरस्कार बहाल करायचा आहे सगळ्यांना मनातून कधी ना कधी तरी धन्यवाद द्यायचं असतं त्यांना आपण सक्षमरित्या त्यांच्यावर निर्धास्तपणे सगळी जबाबदारी टाकून बिनधास्त एक दोन तीन कधी पण फिरू शकतो हो की नाही मग मी एक दोन तीन म्हणेन तुम्ही फक्त एका सुरात धन्यवाद म्हणू शकता त्यांना एक दोन तीन थँक्यू ही आपली सखी कशी पण आहे सक्षम आहे जशा शेफ्स आहेत जसे डॉक्टर्स आहेत तशी पोलीस पण आहे त्यामुळे शासन प्रशासन सांभाळण्याची जबाबदारी घेऊन अगदी संसार सांभाळत सगळं तुम्ही करताय दैदिप्यमान असं यश आहे त्यासाठी फक्त थँक्यू आणि ह्या सत्रातला हा शेवटचा पुरस्कार गुणगौरव डॉक्टर ममता जाधव रेकी ग्रँड मास्टर गिरिजा होलिस्टिक हिलर्स इंटरनॅशनल अँड दादासाहेब फाळके आयकॉनिक अवॉर्ड अचिव्हर्स रेकी ग्रँड मास्टर टॅरो रिडर रेकी हिलर डॉक्टर ममता गिरीदार पंधरा वर्षांपासून जास्त अनुभव दोन लाखाहून अधिक आपण रुग्ण बरं केलेले आहेत किंवा वा रेकी ह्या कार्यप्रणालीवर त्या सक्षमरित्या काम करतात मला असं वाटतं माहिती आपण करून घ्यावी आणि त्यांच्या संपर्कात यावं ज्यांना रेकी माहीत नसेल इट इज द बेस्ट हिलिंग टेक्निक युज बाय मोस्ट ऑफ द ऑटोनॉमस लीडर्स अप्रॉस दर्ल्ड त्यामुळे जोरदार टाळ्या त्यांना प्राप्त होतोय लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुणगौरव
सोहळ्याला उपस्थिती दर्शवणाऱ्या मान्यवरांमध्ये अजून एका व्यक्तिमत्वाच स्वागत करायचंय तिच्याबद्दल मी थोड्या वेळाने अगदी विस्तृतपणे सांगणार आहे परंतु आपल्याला माहिती असलेल्या स्टार प्रवाहावरच्या सहकुटुंब सहपरिवारच्या नायिका साक्षी गांधी म्हणजेच आपल्या सर्वांची लाडकी अवनी लेट स्टार्टिंग कॅन्डिंग अवनी अवनी मी विनंती करतो आपण असं नसतं व्हायचंय प्लीज व्यासपीठ उपलब्ध करणार मला असं वाटतं लोकमत परिवारासाठी आपण टाळ्या बाजूच्या राहून गेल्या थँक्यू प्रधान सर सदोदित ह्या महिला आपल्या बरोबर आहेत आज ना आपण सखी म्हणजे जे आहेत ना बट ऑबियस नवी मुंबई असो ठाणे असो किशोर त्यांनी मग सांगितलं सगळं मुंबईच आहे काय नाही आणि सस्नेह आपण हा परिवार म्हणून राहतो आणि परिवारचे हे जे मुख्य आदर्श आहे असे असतील तर मग क्या वाज जरा प्रमुखांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं स्वागत करूया जोरदार म्हटलंय मी सखी मो सानिका कुलकर्णी लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुणगौरव सोहळा
हे दोनशे रुपये तुम्हाला दाखवण्याचा अट्टाहास त्यांनी केला तुम्ही जात नाही या सगळ्या तुम्ही शक्ती आहात तुम्हीच भक्ती आहात ज्ञानाची वाहती नदी म्हणजे स्त्री शिक्षण नसत उपजत येत असत ते गर्भातून एका स्त्रीवर म्हणजे एका पुस्तकात खरच क्या वाद आहे काय म्हणजे ऐतिहासिक क्षण म्हणावं लागेल तुम्ही त्यांचंच रूप इथे दाखवत आहे आपण आहात ना डॉक्टर्स आहात शेफ आहात पोलीस आहात नृत्याविषयी सादर करणारे नृत्यिका आहात क्या वाद आहे म्हणजे ऑल कॅच आहे या जिंदगीवर थँक्यू थँक्यू म्हणू शकतो आपण त्यांना अश्रू वगैरे आले असतील मला आले अजून कोणाला आले असेल तर तुम्ही नॉर्मल आहात आलेच पाहिजे असे क्षण आले पाहिजेत आयुष्यात म्हणजे एक वाक्य स्वतःबद्दल सांगू शकतो का मी नेहमी माझ्या मित्रांना सांगतो मी मेकॅनिकल इंजिनियर झालो आज मी कलाक्षेत्रात जे काही करतोय पण कदाचित माझ्या आईनी जर तेव्हा दुसऱ्यांच्या घरात भांडी घातली नसती तर आम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर माझी बहीण एम ती पुढे अजून शिकली मी इंजिनिअरिंग केलं पण तिला स्वतः समोर जेव्हा बघितलं की दुसऱ्यांच्या घरात असं काम करतात हे अशी आई असते सकाळी जाताना स्वतःचा डबा स्वतः भरायचा येत तिसरीपासून त्याला ती इंजिनिअरिंग करेपर्यंत पण ज्या दिवशी इंजिनिअरिंगची पदवी आता आली तेव्हा तिने मला एवढंच सांगितलं की नोकरी कर नको करू मला माझे गेलेले इतकी वर्ष परत दे प्रत्येकाने केलं पाहिजे आपल्या मुलाबरोबर कोणालाच कंपेअर करू नका पण मग ती येतील बीच चांगलं असलं की अंकुर ही चांगलाच येतो स्वतःची कॉलेज डाईट करण्याचा चान्स मी सोडणार नव्हतो कारण आईचं महात्म्य कुठेतरी सांगताना खूप आनंद होतो अभिमान वाटतो थँक्यू तिला पण ही पुन्हा एकदा मी विनंती करतो सर्व मान्यवरांनी तुला व्यासपीठावर यायचं आता काय कुठे नाही कर सकते उसकी या चल मान्यवरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे आणि मग सानिका कुलकर्णी पुढील पुरस्कार ज्यांना जाहीर होतोय तरुण शास्त्रीय गायिका विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे यांची शिष्या हरिवल्लभ संगीत संमेलन राग लाईफ फेस्टिवल न्यूयॉर्क एच सी एल कॉन्सर्ट प्लॅनेट मराठी लोकमत आणि बरेच अशा कार्यक्रमातून आपली छबी आपल्या कलेची छबी सर्वांपर्यंत नेणाऱ्या अनेक प्रतिष्ठित व्यासपीठांवर आपण आपलं गायन सादर केलेलं आहे तिला सूररत्न पुरस्कार युवा गायिका पुरस्कार बहाल झालेल्या जोरदार टायरने आपण स्वागत करूया युवा शास्त्रीय गायिका सानिका कुलकर्णी आपल्याला बहाल होतोय लोकमत साठी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस आणि विनंती करूया लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित असोसिएट स्पॉन्सर सोन कलश जेम्स अँड ज्वेलरी नवीन न्यास हँडलूम आणि महाराष्ट्र बाजारपेठ याच्या प्रतिनिधींना आणि सन्मानन्य मान्यवरांना आपण पुरस्कार बहाल करायचा आहे सन्मानित केलं त्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार लोकमत आता माझ्यासाठी एक 
खूप जवळचा विषय झाला आहे आणि त्यामुळे लोकमतचे खूप मनापासून आभार सौरभ तुझे खूप मनापासून आभार की एक ह्या फॅमिलीचा मोठा हिस्सा करून घेतल्याबद्दल पुरस्कार जेव्हा मिळतो तेव्हा जेवढा आनंद आहे तेवढी जबाबदारी डबल होते त्यामुळे त्याची जाणीव ठेवून मी कायम तसं काम करते आहे तसं करायचा प्रयत्न करीन दोन वेळी तुमच्या सगळ्यांसाठी गाते कायम आपण बॉलिवूड आणि मराठी गाणी वगैरे ऐकतो पण शास्त्रीय संगीताचा पण एक स्वतःचा रंग खूप वेगळा आहे त्यामुळे तोही तुम्ही सर्वांनी ऐकावात अशी माझी इच्छा आहे तर एक बंदिश सादर करते ही तशी खूप प्रचलित बंदिश आहे सो आता तुम्हाला कळेल आला बेला साजन आयो आला बेला साजन आयो मोरा आता मन सुखा आयो रे मोरा आता मन सुखा आयो रे आला बेला साजन प्राप्त होतोय लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कारच्या विजेत्याच्या पुढच्या हार्ड कोर कोकण असतात चिपळून येते जन्म आणि प्रामुख्याने मराठी चित्रपटात आपण कार्यरत आहात खारुताईचा ड्रामॅटिक विकेंड बिफोर द लाईन अशा एकांकिका दीडशेहून जास्त परिसंवादात आपण विजेतेपद पटकावलेलं आहे मद उधाण वारा भडखाऊ आणि वसियत मधील आपल्या भूमिकांसाठी आपण सगळ्यांना ज्ञात आहात परंतु अवनी को कैसे भूले अवनी आता आपल्या घरातील एक सदस्य झालेला आहे दिसली नाही की अर्ध्या असत किमान पंधरा मिनिट तरी अवनी दिसली पाहिजे बरोबर त्यामुळे सहकुटुंब सहपरिवार जे आपण सुद्धा जमलेलो आहोत आणि त्या मालिकेतील मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या साक्षी गांधी यांच्यासाठी जोरदार गाण्याची विनंती करून आपण आज विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचंय आणि आपला पुरस्कार स्वीकारायचा आहे आपल्याला प्राप्त होतो आहे लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस आणि असोसिएट पार्टनर्स स्वरकलश नाविन्यास हँडलूक आणि महाराष्ट्र बाजार पेठ याचे प्रतिनिधी आणि सन्मान्य व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आपण आपण हा पुरस्कार बहाल करायचा आहे 
Science de la Bola, please. प्रयोग के लिए सहकुटुंब सहपरिवार पत्र आभार ही मन नहीं कारण तो शेवटी भार हो सी ऋणी रहे रियल लाइफ रियल लाइफ डिफरेंस है का मुझे सोफा बनाने हो खरातर आए मुझे अवनी खूब ऐसी खूब मूड से अवनी से मुझे ती रागीट आए खूब खूब प्रेमर आए कभी तरी आई ती तो सब बड़ा एक्सट्रीम है तो सब अवनी से साक्षी से नहीं है मुझे साक्षी से बराबर आई की बैलेंस है वो कहाँ हंस रहा है मतलब आदित्य सग सगठी भेटी अच्छा अवनी अंजी पशा सग चल हो सौतुक कौतुक कौतुक एक आजी आया सग भेटी बसल होते हिला मैं भेटा नहीं है हिला मारा है फटके रोल अगर सुटेबल अपन न्याय जेव कर पावती है अजु कहीं प्रश्न मुंबई प्रश्न अजू कभी होता महत्व तुम्हारा प्रश्न उरत नहीं मन कभी होता जेव समोर की व्यक्ति इतकी अपनी कि अगर मन भर ले प्रश्न उरत फिर कॉम्प्लिमेंट्स होता 
कुठून साड्या वगैरे घेते असं नाही विचारतो ठीक आहे कारण महाराष्ट्र बाजारपेठ असताना कुठून साड्यांसाठी जायची गरज नाही काय म्हणताय बरोबर ना आणखी साहेब आपले एकदम ऑल गुड टू गो थँक्यू पण यू वेट देर आय रिक्वेस्ट यू टू वेट पुढच्या सेक्शनकडे जाण्याच्या अगोदर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मराठी चित्रपट दिग्दर्शक शंतनुजी रोडे आपणास विनंती करतो आपण मनोगत व्यक्त करावं नमस्कार सर्व पुरस्कार प्राप्त सखीन मी पण सखीच शब्द वापरतो आहे मुद्दा मनापासून अभिनंदन त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात काही उल्लेखनीय कादंब कामगिरी केलेली आहे त्यासाठी सरांचे आभार लोकमतचे आभार मला इथे बोलवलं तुम्हाला काय वाटतं कार्यक्रम संपला आहे ना सगळे अवॉर्ड वगैरे देऊन झालेले आहेत ना पुरस्कार देऊन अच्छा बाकी आहेत का मला असं वाटलं होतं की बाबा पुरस्कारांचा कार्यक्रम संपला आहे मग जेवण बनवताना जसं कोणी महत्वाची असते तर ती आधी यायला पाहिजे मग जेवण सगळं बनवून झाल्यानंतर मग काय उगाच बोलायचं आणि एक एक किस्सा आठवला थोडा सांगतो केस कापायला गेलो होतो कमी वेळ जातो पण तरी गेलो होतो एकदा तो जो आर्टिस्ट होता ना तो या बाजूला असा उभा होता आणि त्याने विचारलं काल कुठे गेला होता तर म्हटलं एक कार्यक्रम होता तिथे म्हणजे कार्यक्रमाला मी गेस्ट नव्हतो मी कार्यक्रम ऐकायला गेलो होतो म्हणजे गेस्ट कोणी आले होते का म्हणतो आले होते तो विषय नको कळू लय बोर गेलं त्या माणसाने बरं हा इकडनं गेस्ट आपण मागे गेला त्यांनी विषय काढला मग ते कार्यक्रमाला कोणीतरी पाहुणे आले होते त्यांचं काय तुम्ही म्हणलो होतं अरे खूप बोर केलं त्याने त्याचा विषय नको कळू इथले गेस्ट आपण या बाजूला आला आणि पुन्हा काय म्हणतो ते काल गेस्ट आले होते ना कार्यक्रमाला तुम्ही म्हटलं तरी एवढ्या तुला सांगतोय ना मी तो विषय नको कळू त्याच्यानं वारंवार तोच विषय काढतो म्हणून आम्ही कार्यक्रमातला गेस्ट असा शब्द उच्चारल्याबरोबर तुमचे केस असे उभे राहत आहेत मला कापायला मजा येते तो जो गेस्ट असतो ना तो जे पाहुणे असतात ना ते एवढं भयंकर प्रकरण असतं आपला इंटरेस्ट असतो कार्यक्रमात पण ते आपल्या मध्ये येऊन पाच मिनिटं झाले सहा मिनिटं झाले अरे आवरणारे बाबा असं काही सांगता येत नाही सह नाही होत नाही हे सगळं मला माहिती असल्यामुळे दडपणी यावं आता एखाद्या सूत्रसंचालक घरून काही म्हणतो स्क्रीन देऊन पण ते काय अठराशे सत्तावन्न पासून सुरू होत मध्ये त्यांना शहाण्णव पासून दुसरं काय आठवत नाही गडबड होते पण तरी पण आता वेळ झाली आहे ती आपल्या परिवार प्रमुखाचं ऐकायची नक्की ऐकणार कसं ऐकणार शांतपणे बोलूया मला असं वाटतं त्यांच्यासाठी टाळ्या आधी झाल्या पाहिजे टाळ ते मी सांगतो कारण सन्मान जेव्हा आपण करतो तेव्हा समोरची व्यक्ती अगदीच बोलकी वगैरे असते पण आपले वरिष्ठ सहाय्य संपादक जे आहेत सन्मान्य श्री प्रधान सर माफक बोलतील पण क्वालिटी बोलतील त्यामुळे आपल्या परिवार प्रमुखासाठी सर्वात जास्त जोरदार टाळ्या आणि विनंती करतो प्रदर्शांना आपण मदत व्यक्त करा नमस्कार हा पहिला कार्यक्रम मी बघतोय जिथे सूत्रसंचालकाची जरा भीती वाटायला लागली नाही तर साधारण कार्यक्रमाचा अध्यक्ष किती लांब बेल लांब भाषण करेल प्रमुख पाहुणा किती बोलेल याची भीती वाटते पण मी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या माजी महापौर किशोरीताई पेडलेकर मग अशी होत्या आजार त्यानंतर मधुरा विलणकर माननीय शंतनू रोडे सानिका कुलकर्णी स्नेहा वाघ साक्षी गांधी त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी लोकमतला सहकार्य केलं ते मंगेश महाडिक सोनाली बने कौतिक दांडगे आकर्षिका पाटील ग्लोरिया डिसुजा आणि उपस्थित सर्व तुम्ही मान्यवर लोकमत सखी मंच प्रतिनिधी आणि सदस्य आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की सखी मंच ही एक म्हणजे एक जबरदस्त ताकद आहे म्हणजे अडीच तीन लाखांच्या आसपास आपल्या सगळ्या सखी आहेत आणि सगळ्या सखी एकत्र आल्यानंतर एक काय ताकद निर्माण होऊ शकते हे तुम्ही संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवलेलं आहे 
आपल्याला माहिती आहे की आपण दैनंदिन आपल्या कामामध्ये संसाराच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये इतके व्यस्त असतो की आपल्याला स्वतःच्या अंगी असलेल्या काही गुणांसाठी कलांसाठी आपल्याला वेळच देता येत नाही आणि सखी मंच हा तो एक ते एक व्यासपीठ आहे म्हणजे अनेक आपल्या या सखी घरी स्वयंपाक करतात वेगवेगळे पदार्थ करतात पण त्या त्याला जो एक पुरस्कार प्राप्त होणार होऊन त्याला जे एक रेकग्नेशन मिळतं ते एक वेगळं असतं आणि मला असं वाटतं की ते खूप मोठं असतं आणि मला असं वाटतं ते व्यासपीठ किंवा ती ते एक रेकग्नेशन हे सखी मंचने दिलेलं आहे आणि ह्या सखी मंचला अधिकाधिक सदस्य मिळण्यासाठी सुद्धा आपण प्रतिनिधी म्हणून सुद्धा खूप मेहनत घेता प्रयत्न करता सहकार्य करता त्यामुळे मी आपला लोकमतच्या वतीने आभार व्यक्त करतो मी पण आता काही छान फार मोठं भाषण करणार नाही आपल्याला माहिती आहे की आपल्या प्रतिनिधी जे आपल्याला नेहमी सहकार्य करतात त्यांचाही इथं आता सन्मान होणार आहे आणि त्यामुळे मी आता पुढची सूत्र पुन्हा सूत्र संचालकाकडे देतो आणि मी माझं भाषण आटोपतो एक लक्ष्मी हार मिळणार आहे तुम्हाला व्हेरी गुड कॅब आज आहे सोन कलश जेम्स अँड ज्वेलरी तर्फे एकदम नाविन्यपूर्ण अशी संकल्पना व्हेरी गुड लोकमत सखी मंच आयोजित लोकमत सखी गुणगौरव पुरस्कार दोन हजार बावीस मध्ये आता पुढील दहा नाव विभाग ठाणे छाया रामेश्वर थँक यू हेमा दळवी वैशाली मुके एक सूत्र सांगितलं म्हणून की नेवर एव्हर तुम्हाला त्यांचा चेहरा स्मिता हास्य विरहित दिसेल काहीही असो ही इज देअर विथ अ स्माईल कुछ बी हो थँक्यू नितीन जी फॉर बीन देअर ऑलवेज काय झालं हँडलूम तर्फे तुम्हाला एक भेटवस्तू आहे एक त्यांचं प्रेम त्यांच्या प्रतिनिधींना मी सांगतो की वस्तूरूपी आपल्याला ते द्यायचंय या बात आहे आय डोंट थिंक चंद्रू दादा मग टेक इट ऑफ एकदा एकदम सुटेल क्या वाद आहे मग्या बाद आहे हे अगदीच म्हणजे अपराधी मध्ये नाविन्य क्या बाद आहे सुंदर हो हो क्या वाद आहे दिस इज आय थिंक इट्स अ पेन राईट इट्स अ टॅग वाव दॅट्स नाईस लोकमतला सगळ्यात आधी धन्यवाद त्यांच्यामुळे हे जे काही गिफ्ट मला मिळाले ते मिळाले ताईंना धन्यवाद त्यांनी हे दिलं तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद तुम्ही इतकं उत्स्फूर्तपणे ते खूप छान आहे मला फोटो काढतो मी तुमच्या सोबत आणि एक गोष्ट की गोष्ट एका पैठणी ज्या सिनेमाचं काम जेव्हापासून सुरू झालं ना तेव्हापासून आतापर्यंत साधारणत माझ्या समोर न अडीचशे तीनशे पैठण्यांची देवाणघेवाण झालेली आहे मला असं पहिल्यांदाच काहीतरी म्हणजे कसं आहे की नेहमी गोष्टीची प्रशंसा होत होती आज गोष्ट सांगणाऱ्याची देखील प्रशंसा झालेली आहे त्याला सोड झाला त्या वाद आहे काय वाद आहे मी ना 
का अगोदर काय उघडं होतं मी म्हटलं चला व्हॅलेंटाईनची सोय झालेली आहे शंतनू काही टेन्शन नाही आलं शंतनू इथला एक बरं टोपे खातात एक म्हणजे मोगेसर एक मोगेसर आणि आता शंतुदा तुझ्याकडे कधी आहे त्यामुळे मोगेसर होणं अगदी कॉम्प्लेक्स येईल असं आपल्याला येऊ घातलेल्या इंग्रजी नववर्षाच्या हार्दिक आणि मनपूर्वक शुभेच्छा 